नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू आरोग्य बालेन एवरना जाग्रत पड़ता है आरोग्य बड़ा जाग्रत पड़ेवार जीवता आनंद उठा अंके आरोग्या आनंदा पंचा की बोलने हेल्थ टिप्स तो रेडी अवाट मैं डयट मेनू वारा मोद रोज को अंत इवा टापिक वार्क ने अंदर की तेजे मैं इवा टापिक दाखान संबंधी मत मत रेसीपी इंट्रस्ट की रेडी अंडी रवली पीलचेदा वेलकम रवली हाय रवली हेलो रम्या अंदर वेट इवा फस्टे वाबी ए टापिक अंदर क्यूरियो मलेरिया चाल दोम विपरीत मलेरिया इंदाक चुप्तना इंट्रो मन आरोग्य बालेन जाग्रत असल मुझे जाग्रत हापीग उ प्रॉब्लम लेकिन अंकनी डिजेस रहा अंदर मुझे इम्यूनिटी बिल्कुल अवसर उ रोग निरोधक शक्ति अवसर एतना उ मैं इवा रेसीपी तो स्टार्ट इवा मैं सोया दोसा ओके सो सोया दोसको मैं सोया दोसा पदार्थ चूस सोया दोस की कावास पदार्थ गोधुम पिं कॉर्न फ्लोर सोया फ्लोर बेकिंग सोड़ा उप सोया मिल आलिव आई सोया दोस की काल पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट ओके सो दोस रकर पिंड कन पड़ती है बउल मिस्कूं ओके मैं फस्ट सोया फ्लोर तस्क अंड मैं इंदोलो प्रती फ्लोर मैं आलरे ज नार्मल फ्लोर ने मैं जल्ले पड़ो अंद फैबर कंटेंट पदा मैं मलेरिया जल्ले बटी एंटे हई फैबर फुट तस्कूद हईगा फैबर फुट तस्कूँ वाल डरिया अला प्रॉब्लम अंडे झास्टे जीआई डिजेस उबी फैबर तक फुटे ओके ओके अवन को डयेरिया अभी उन्नपूटे फैबर रिच फुट तस्कटे अभी अब सो अग्रिवेटे फैबर तक उम्मीद जल्ले पट्टी तस्काली पिल ओके रईट मन को सोया फ्लोर वे वीट फ्लोर कॉर्न फ्लोर कॉर्न फ्लोर को डिफरें फ्लोर का बट्टी को सरपोमी को बेकिंग सोड़ा को साल नैक्स्ट मैं उपाय वेक रम्य अंड इवे मैंडेटरी का नार्मल इम्यूनिटी बूस्टर इंका टेस्ट बेस्ट मैं वेस्क वेस्क पर्व 
నెక్స్ట్ మనం సోయా మిల్క్ వేసుకుందాం ఓకే సో మనం సోయానే మనకి ఇంపార్టెంటా అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న రెసిపీ సోయాతో తీసుకుంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళకి తినాలని కూడా ఉంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయడానికి అండ్ ఇందులో కాల్షియం ఇంకా మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ నార్మల్గా ఏ ఫీవర్స్ అయినా కానీ తగ్గినాక లేకుంటే ఫీవర్స్ ఉన్న టైంలో ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవాలి దానికోసం అని చెప్పి సోయా తీసుకుందాం కొంచెం ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ప్రోటీన్ అయితే మనం సోయా మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకుందాము కొంచెం దోశ అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇది కొంచెం దోశ కన్సిస్టెన్సీలో రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే మనము దోమ కుట్టడం నుంచి మనం ఎలాగూ కాపాడుకోలేము కొంతవరకు చేయగలం కానీ ఫుల్గా అయితే చేసుకోలేము కాబట్టి ముందు ఓవరాల్ హైజీన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు క్లీన్గా ఉంచుకోవడం అనేది చాలా 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 ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా అంతేనా సో అది క్లీన్గా ఉంటే సగం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అది కాకుండా మనకి రకరకాల రోల్ ఆన్స్ అని లేకపోతే క్రీమ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా కొంచెం దొరుకుతున్నాయి అలాంటివి కూడా అప్పుడప్పుడు అప్లై చేసుకున్న మనం ఎస్పెషలీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఎక్స్టీరియర్ పిల్లల్ని ఆడించడానికనో లేకపోతే ఇంకేదో ఇంకేదో బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం వాటిలో కూడా అలా జాగ్రత్త తీసుకున్నట్టయితే మోస్ట్లీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ నార్మల్ మలేరియా రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది వ్యాక్సినేషన్ అంటే పిల్లలకే ఉందా పెద్దవాళ్ళకి కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఉంది ఓకే ఓకే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయనా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుందాం సో మనకి దోశ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి కాబట్టి నేను ఇలాంటివి స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఈ మలేరియా డెంగ్యూ ఇలాంటివన్నీ మనకి ఏజ్ వన్నీ కూడా ఏమీ లేదు ఎవరికన్నా ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా రావచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి చక్కగా మనకి దోశ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మనం బాగా మిక్స్ చేసి రెడీ పెట్టుకుంటే మనం నేను చక్కగా దోశలు వేసుకోవచ్చు అయితే నేను ఈ లోపు నువ్వు కలుపుతూ ఉండు నేను ప్యాన్ పెట్టేస్తాను ఓకేనా ఓకే అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేస్తాను ఈ లోపు హీట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు మలేరియా ఉంది అని తెలియడానికి ఏంటి ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి అది మలేరియానే అని ఎలా తెలుస్తుంది జనరల్గా రకరకాల ఫీవర్స్ ఉంటాయి లేదంటే రకరకాల డయేరియా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ న్యాచురల్గా కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కదా అది మలేరియా అని అనేది మనకు బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా తెలుస్తుందా అవును బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది జనరల్గా ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ మనం చెప్పుకున్న సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా నైట్ టైం ఫీవర్ లైక్ బాడీ మొత్తం స్వెట్ అవ్వడం కానీ చిల్స్ ఉండడం కానీ ఈవెన్ డయేరియా ప్రాబ్లమ్ హెడ్ ఏక్ మొత్తం గిడ్డినెస్ ప్రొలాంగ్డ్ ఫీవర్ ఇలాంటివి ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయిస్తారు దాని తర్వాత మలేరియా అని కన్ఫర్మ్ అయితే దాని తగ్గట్టు మెడికేషన్ ఇస్తారు ఓకే నేను దోశలు వేస్తుంటాను దీని గురించి చెప్తూ ఉండు ఓకేనా యా షో సో ఇప్పుడు మలేరియా వచ్చింది అని తెలియగానే ఇమీడియట్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏముంటాయి మలేరియా వచ్చింది అని తెలియగానే మనం ఇమీడియట్గా మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసి ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆబ్వియస్గా ఇంట్లో ఒక్కరికి మలేరియా వస్తే అది ఒక్కరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ ఆ దోమలు కుట్టడం వల్ల లైక్ ఆ దోమలు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నార్మల్ మనకు కుట్టే దోమలు ప్లాస్మోడియం అనే ఒక పారాసైట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ మలేరియా దోమ వల్ల అంటే దోమ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ మాత్రం ఒక మీడియర్ అండ్ ప్లాస్మోడియం అనే పారాసైట్ వల్ల మనకి మలేరియా వస్తుంది ఓకే అది తీసుకొచ్చి మనం కుట్టి మనకి వ్యాపిస్తుంది అంతే అది మీడియేటర్ కానీ దాన్ని కాదు సో డెఫినెట్ గా అది అందరికి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండి వాళ్ళని సర్వింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే వాళ్ళకి రాకుండా ఉంటుంది సో ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కింది దోశ వేసేస్తాను మనం ఇప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాము ఓకే అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ ఇంకా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పి అవునవును అయితే మనం ఫైబర్ ఎక్కువగా లేకుండా చూసుకొని ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఇస్తే మంచిది అంటావు అంతేనా ప్రోటీన్ ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్ మోడరేట్ గా ఉండాలి ఎక్కువ రిఫైన్ ఫుడ్స్ అలాంటివి కూడా తీసుకోకూడదు ఓకే అండ్ జనరల్ గా మలేరియా అంటే ఓన్లీ లైక్ దోమ కుట్టడం వల్లనే వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు దాని దాని వల్లనే కాకుండా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్మిషన్ మలేరియా పేషెంట్ ఆర్గాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే దాని వల్ల కూడా ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా బ్లడ్ కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్గన్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళకి యూజ్ చేసే నీడిల్స్ కూడా మనం వాడుకుంటే దాని వల్ల కూడా వస్తుంది అందుకే మనం ఒకసారి అన్ని కేర్ఫుల్ గా చెక్ చేసుకోవాలి ఏదైనా చేసుకునే ముందు అండ్ అలాగే మనకి ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చినా
ఓకే సో మనకి రెడీ అయిపోయింది కదా దోశ చేద్దాం దీన్ని కూడా ప్లేట్లోకి ఓకే సో వేడి వేడి దోశ రెడీ అయిపోయాయండి మరి సోయా దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం సోయా దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ సోయా ఫ్లోర్ బేకింగ్ సోడా ఉప్పు సోయా మిల్క్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు సోయా దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో సోయా ఫ్లోర్ గోధుమ పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ బేకింగ్ సోడా ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు సోయా మిల్క్ వేసుకొని దోశ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ముందుగా కలిపిన పిండిని దోశలాగా వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దోశను రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన సోయా దోశ రెడీ సోయా దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో వేడి వేడి దోశ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది మనం మిల్క్ వేసాం కదా అసలు ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను నేను కానీ టేస్ట్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది మనం కొంచెం పుల్లట్లు అవి వేసుకుంటాం కదా లైట్గా ఫ్లేవర్ ఉంది కానీ ఇది కూడా చాలా చాలా బాగుంది నాకు తెలిసి ఇది విడిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో అలా మామూలు కూడా రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ ఇది మంచి కాల్షియం సోర్స్ కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాల్షియం కూడా ఉంటుంది సో రోజు అంటే లైక్ వీక్లీ ట్వైస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఎస్ డెఫినెట్లీ సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మన ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి టైం ఉంది కాబట్టి రేపు మరి ఇంకొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ అండ్ ఇంకా బోలంత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లీ థ్యాంక్ యూ రమ్య థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం మలేరియా టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కూడా చూడబోతున్నాం సో మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీక్ మొత్తం చూడండి అండ్ ఇవాళ చేసుకున్న సోయా దోశ డెఫినెట్గా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీ అందరికీ చాలా చాలా నచ్చుతుంది ఓకేనా రేపు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో కలుస్తాం అంటే దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాయ్